Hi friends! We will see the Srinigal in the chapter. We will see the video in the video. 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 We the video in the video. We will the video in the so, in class, we will talk about Sankhya Srenigal. Now, 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 we will talk about Sankhya Srenigal. Sreni, <laughs> Ibadah kami kau nak? Ibadah, undu kuti tanda. Ibadah, etra kuti rikinda. Ibadah, randa kuti tanda. Ibadah, etra, muno kuti tanda. Ibadah, etra, edam naalum, padinonda. Angan eh, enna sengge galu edam kuti kuti ane ibadah poyri kena. Padat sengge itu ari kima rana da. Padinonda plus anja ari kima rana da. Petra ibadah na, padinara ari kima rana da. Alai. Apo, ini sreni, oru oru sengge sreni an. Alai. Anu tuh dah Onne, Nale, Unbade, Padinare, in the Todorno Bog, no disraining. Idur Sankia Sraniano. Engine of Quensla and then Kunoka. If a day moon and would take an ele. On the plus moon ana, Nale. At tendana, Nale plus Anjana, Unbada. Siriana, a po, at tendana, Umbade plus eight ana, Padinar were another. A po, you didn't them and slay. Is rainy number, what the Sangiga to wear in the Sangiga on a good irrigan. A part of the day to wear another day, put the lumber, Padanara plus one mother, I came to another. Idana Sankhya's rainier Sankhya's rainier and then the Larkoman Slayo. A poor endana Sankhya's rainier or a nishi the Kramatil, Kutu Gayo, Kureke Gayo, Chi in the Sankhya Kramamana, Srainier. Namadinji the example, Lanja, but the Badanji with the Nola Nello. Out of Namanji with the Lego to go to Pada. Other than the number of example and there no Pathe with the Muppade no Varnita, Koti Koti Bodana, other than a Pathe Vida Mana Koti Boyigan. Apo Nishi the Kramatil are not a good digging the lay. Either Bola than a Korakan better. Other than the Hanamarangi, this is the same thing. 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 Example in the owner and day moon and alley and jay in the daughter of the Sreni. Simple item and slakam, Adendana, Endal Sangiago day, Sreniana. Ale, Endal Sangiago de Sreni, owner and demon and alley and the Endal Sangiana. Apo Adit and Nana, Endal Sangiago day, Sreniana. At the writer, upon the Maladunoki Gernu, Inni, Randam at the Chodia, Onne Mune and Jay, and the daughter of the Bona and Dana. Cerita mana ada otte sanggih galan, ada le. Apa itu ada? Ada otte sanggih galu de Sreni ada. Ini contoh yang anda rikin example, onne, mune, anje, ede, itu tu daru no boh na Sreni. Otte sanggih galu de Sreni ada. Adat itu, muda muda itu lada. Rende, nale, arre, ette, itu tu daru no boh na Sreni le. Itu yang jadi anda rikin mana? Patah rikin mana? Apa itu ada? Ini ada. Iritte sanggih galu de Sreni ada. Itu ada. Iritte sanggih galu de Sreni, apa itu? Nampol nongki kerjanya. Adet itu ada apa ni? Kita ni ada mana? Muna, arre, orang pada, pandan, deh, ini kita tolong tu boleh nanda. Ibu deh, seri kita nampak ada muna vida ada kote poyi kita nada. Apa ini? Kita nampak ini baru yang muna ini kita tu mai beri nana, sengkia kita deh. Sreni, seri le, orang ni guna muna, muna, rende guna 
മൂന്ന് ആറ് മൂന്നേ ഗുണം മൂന്ന് ഒൻപത് അങ്ങനെയല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നേ അപ്പൊ ഇത് വരുന്നത് എന്താണ് മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമായി വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി അപ്പോ നാലെണ്ണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അഞ്ചാമതായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് അഞ്ചാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശ്രേണിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ശരിക്കും എന്താണ് ഒന്ന് അവസാനം വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാം എന്താണത് പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന ശ്രേണി ശരിയല്ലേ ഇത് പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്നല്ലേ വരണേ അതായത് ഇവിടെ പതിനൊന്നിനെ നമുക്ക് നോക്കാം പതിനൊന്ന് ഡിവൈഡ് പതിനൊന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് ചെയ്യുമ്പോ എന്താ വരണേ പത്ത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇവിടെ പത്ത് വരുന്നു ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്നു അപ്പോ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന ശ്രേണിയാണ് ഈ അഞ്ചാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അടുത്തത് നാല് ഏഴ് പത്ത് എന്ന് തുടർന്നു പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണി പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് കോമൺ ആയിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതെന്താണ് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന ശ്രേണിയാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന ശ്രേണി നോക്കിയാലോ നാല് നാലിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു അപ്പോ ഒന്നേ ഗുണം മൂന്ന് മൂന്ന് ഇവിടെ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്നു അടുത്തത് ഏഴിനെ നോക്കാം ഏഴ് എങ്ങനെയാണ് ഏഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് ഇവിടെ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇതെന്താണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം ഒന്ന് വരുന്ന ശ്രേണി മനസ്സിലായോ അപ്പോ നമ്മൾ ആറാമത്തെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏഴാമത്തെ നോക്കാം ഏഴാമത്തെ എന്താണ് അഞ്ച് എട്ട് പതിനൊന്ന് എന്ന് തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണി ഇത് ശ്രേണിയാണോ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടോ കുറയ്ക്കോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പൊതുവായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ ഇതെന്താണ് വരുന്നത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം രണ്ട് വരുന്ന ശ്രേണിയാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം രണ്ട് വരുന്ന ശ്രേണി നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ച് അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് ഒന്ന് ഗുണം മൂന്ന് മൂന്ന് ശിഷ്ടം നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടി അപ്പോ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം രണ്ട് വരുന്ന ശ്രേണിയാണ് ഇനി എട്ടിന് നോക്കാം എട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് ഇവിടെ ബാക്കി ശിഷ്ടമായിട്ട് വീണ്ടും രണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ അടുത്തതും ശരിയാണ് എട്ട് പതിനൊന്നും അപ്പൊ ശരിയാണ് നമുക്കത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവും അപ്പോ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം എന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ശിഷ്ടം രണ്ട് വരുന്ന ശ്രേണിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്ന് ആറ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് എന്നിങ്ങനെ തുടർന്നു പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണി ഇത് ശ്രേണിയാണോ അതെ അല്ലെ ഒന്നിലും ആറിലും അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എട്ട് തരത്തിലുള്ള ശ്രേണികൾ ഇത് സംഖ്യാ ശ്രേണികളാണ് എട്ട് തരത്തിലുള്ള ശ്രേണികൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ചോദ്യവും കൂടെ ചോദിക്കാം അത് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചോദ്യമാണ് നോക്കിയാലോ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളമുള്ള ടാങ്കിൽ നിന്നും അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം വീതം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയാൽ ശേഷിക്കുന്ന വെള്ളം അതിന്റെ ശ്രേണിയാണ് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ടാങ്കിൽ എത്ര വെള്ളമുണ്ട് നിലവിലെ ടാങ്കിൽ ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് അഞ്ച് ലിറ്റർ വീതമാണ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് ഇവിടെ അഞ്ച് ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോഴും പോകും അഞ്ച് ലിറ്റർ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ എത്രയാ വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ലിറ്റർ ബാക്കിയുണ്ടാവും അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അഞ്ച് ലിറ്റർ പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം ബാക്കിയുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് കുറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം ഈ ശ്രേണി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതായത് ടാങ്കിൽ അവശേഷിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ശ്രേണി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആയിരം ലിറ്റർ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് ലിറ്റർ കുറഞ്ഞു പിന്നെ അഞ്ച് ലിറ്റർ കുറഞ്ഞു വീണ്ടും അഞ്ച് ലിറ്റർ കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ അഞ്ച് ലിറ്റർ വീതമാണ് കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു ശ്രേണി അതിൽ കുറച്ചു വരുന്ന ശ്രേണി അതായത് ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കുറയ്ക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്
ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പഠിച്ചത് സംഖ്യാ ശ്രേണികളാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ സമാന്തര ശ്രേണികൾ അഥവാ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഉദാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അഞ്ച് വീതം കൂട്ടിയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ വരണേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും തമ്മിൽ ഓരോ ഓരോ നമ്പറുകളും തമ്മിൽ അഞ്ച് വീതം കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇനി അടുത്ത ഉദാഹരണം നോക്കാം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്രേണിയുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ എക്സാമ്പിളുകളും ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പത്ത് വീതം കൂട്ടിയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ പത്ത് വീതം പത്ത് പ്ലസ് പത്താണ് ഇരുപത് ഇരുപത് പ്ലസ് പത്താണ് മുപ്പത് മുപ്പത് പ്ലസ് പത്താണ് നാൽപ്പത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പത്ത് വീതം കൂട്ടിയാണ് ഇവിടെ പോയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഉദാഹരണം നോക്കാം നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് എൺപത്തി അഞ്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണിയാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഞ്ച് വീതം കുറച്ചാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ വരുന്നത് നൂറ് മൈനസ് അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് അഞ്ച് എൺപത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ അഞ്ച് വീതം കുറച്ചാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ചെയ്തു രൂപീകരിക്കുന്ന ശ്രേണിയാണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ അഥവാ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതിൽ ഒരു കൃത്യമായ സംഖ്യ ഇല്ലായിരുന്നു ചിലത് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതാവാം അതായത് ഓരോ പദങ്ങളും തമ്മിൽ ഇപ്പൊ ഓരോ സംഖ്യകളും തമ്മിൽ ഒന്ന് കൂട്ടി മൂന്ന് കൂട്ടി ഒരു ശ്രേണി തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സംഖ്യകളും തമ്മിൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ അഞ്ചാണെങ്കിലും പത്താണെങ്കിലും പതിനഞ്ചാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ സംഖ്യകളും തമ്മിൽ അതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യ ഒരു ഏറ്റവും സംഖ്യ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഖ്യ കൂട്ടുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രൂപീകരിക്കുന്ന ശ്രേണിയാണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ അഥവാ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇനി നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് വാക്കുകളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തേതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള വാക്കാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു വാക്കാണ് പദങ്ങൾ പദങ്ങൾ അഥവാ ടേൺസ് പദങ്ങൾ ഒന്നാമതായിട്ട് പദങ്ങൾ അഥവാ ടേംസ് എന്താണ് പദങ്ങൾ അഥവാ ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലുള്ള സംഖ്യകളെയാണ് പദങ്ങൾ അഥവാ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അൻപത് എന്ന് വരുന്ന ഓരോ സംഖ്യകളും ഇവിടെ പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയും ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയും എല്ലാം ഓരോ പദങ്ങളാണ് പദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ടേംസ് ആണ് ഇനി ഈ പറയുന്ന സംഖ്യകളെ തന്നെ അതായത് പത്തിനെ നമ്മൾ പദം എന്നല്ല പറയുന്നത് പത്തിനെ നമ്മൾ ഒന്നാം പദം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരുപതിനെ നമ്മൾ രണ്ടാം പദം എന്നാണ് പറയുന്നത് മുപ്പതിനെ നമ്മൾ മൂന്നാം പദം എന്നാണ് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനെ നാലാം പദം എന്ന് പറയുന്നു അൻപതിനെ അഞ്ചാം പദം എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ പദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനന്തമായിട്ട് കിടക്കണം ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിലെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന ശ്രേണിയിൽ എൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്നുള്ള എന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന പദത്തിനെ എന്നാം പദം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടേം എന്ന് പറയും എന്നാം പദം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടേം എന്ന് പറയും പറയും ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നതാണ് പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഈ പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതായത് ഈ ശ്രേണി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ആ ഒരു സംഖ്യ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സംഖ്യയാണ്
പൊതുവ്യത്യാസം അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് പദങ്ങളുണ്ടല്ലോ തൊട്ടടുത്ത ഒരു പദത്തിൽ നിന്ന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള പദം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടും ഇവിടെ ഇരുപതും പത്തും കൊണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് ഇരുപതിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഒരു പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ആ പത്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുന്നത് ഒരു പദത്തിൽ നിന്ന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള പദം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നു ഒരു പദത്തിൽ നിന്ന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള പദം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം പത്ത് പതിനാല് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണി ഇത് സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് പൊതുവ്യത്യാസം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പറയാം അപ്പോ പതിനാലിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് കിട്ടുന്നു പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് പതിനാല് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് നാല് കിട്ടുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നാല് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു നാല് ആണ് ശരിയല്ലേ ഇനി അടുത്ത ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം ഉദാഹരണം ഇതാണ് പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനാറ് ഇരുപത് എന്ന് തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണി ഇവിടെ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നോക്കാം ഇവിടെ പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അടുത്തതായിട്ട് പതിമൂന്നിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കിട്ടുന്നു അടുത്തതായിട്ട് പതിനാറിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് മൂന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഇരുപതിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പൊതുവ്യത്യാസം ഇല്ല അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം വരുന്ന ശ്രേണികൾ മാത്രമാണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ പക്ഷെ ഇതൊരു ശ്രേണിയാണ് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് കൂട്ടിപ്പോയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അടുത്തത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ വരണേ ഇരുപത് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അതായത് ഈ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അവിടെ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസമുണ്ട് നാലാണ് ആ പൊതുവ്യത്യാസം രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണി അല്ല അത് സാധാ ഒരു ശ്രേണിയാണ് ആ മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യ ഭാഗം തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഞാനിപ്പോ സമറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തിന് എടുത്ത് അതിനെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ അതിനുള്ള മറുപടി തരാം നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിക്കാനാണ് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിച്ചാലും മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അതിനുള്ള മറുപടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അതിൻ്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഏത് സമയത്തും റെഡിയാണ് അപ്പോൾ അട